ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம ஃபுட் டூ லீவ் சேனலில் அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் எனக்கு என்ன வீடியோ போட போகிறேன்னாங்க நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஐஃபோனில் எடுக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அது ஐஃபோனில் எப்படி எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோ போட போகிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஐஃபோனில் வந்து ஆப்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது நமக்கு பில்ட் இன் ஆப் வந்துட்டு ஐ மூவி கிடைக்கும் ஸோ ஐ மூவி போய் டச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது டச் பண்ணி ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு மூவி அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அதில் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற ஃபைல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே க்ரியேட் மூவின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே நீங்கள் அதை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம எடிட்டிங்குள்ளே போயிடலாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஃபைல் சூஸ் பண்ணிக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு அங்கே மேலே என்ன ப்ளே ஆகுதோ அதோட அதோட கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கீழே அந்த மாதிரி வரும் கீழே ஸோ நீங்கள் அதை கை வைக்கணும் கை வச்சு கை வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லோ கலரில் வந்துட்டு செலக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த எல்லோ கலர் வந்து கிளிப்பிங்கில் காட்டும் பாருங்கள் கீழே எல்லோ கலர் காட்டுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் பண்ண முடியும் நீங்கள் கீழே என்ன அட்ஜஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் மேலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரே ஆகும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீன்லாம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ரெண்டு ஃபைல் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் முதல் ஒரு கிளிப்பு ரெண்டாவது ஒரு கிளிப்பு ரெண்டு கிளிப்பிங்ஸ் இருக்குது நடுவில் வந்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஐக்கோன் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் எது எது வேணுமோ அதை நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மீன்ஸ் எப் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு வந்து முதல் ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஃபுல்லாக பிளாங்க் ஆகாமல் செகண்ட் ஸ்க்ரீன் வரணும் ஸ்க்ரீன் வந்து கேப் விட்டு வரக்கூடாது உடனே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அடுத்த ஸ்க்ரீன் மாறினுச்சின்னு ஒரு ஃபீலே நம்மளுக்கு இல்லாத மாதிரி வரும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து உடனே இது வந்திருக்கும் நமக்கு ஒரு கேப் இருந்திருக்காது அடுத்து ஸ்பிளிட்டுன்ற ஆப்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் அடுத்து பாருங்கள் நீ அதே மாதிரி ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணால் கீழே ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் அதில் முதல்ல ஸ்பிளிட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷன் டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இந்த கர்சர் பாயிண்ட் இந்த க கோடு வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்த அதை கட் பண்ணிடும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் ஆகிற மெத்தட் எந்த மெத்தடோ அது மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஸ்பிட் பண்ணும்போதும் அதை செட் பண்ணி செட் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த எல்லோ லைனை வந்து நீங்கள் முன்னக்க பின்னக்க வந்துட்டு நல்லா நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் மூவ் பண்ணிங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு டைமிங்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் வைக்க போகிறோம் ஸோ அது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் டெக்ஸ்ட்டு இந்த நம்மளுக்கு இந்த எடிட்டிங்கோட ஆப்ஷன்ஸு மெனு இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோன் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கும் வந்து இது வேரியாகும் இப்போ வந்து ஐஃபோன் சிக்ஸ்க்கு வேறையாக இருக்கும் ஐஃபோன் எக்ஸுக்கு வேறையாக இருக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ்க்கு வேறையாக இருக்கும் ஸோ அதோடய ஃப்யூச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஃபோனை பொறுத்து மாறும் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட்டோட ஃபாண்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே மாறும் ஆப்ஷன்ஸும் எல்லாம் மாறும் இப்போ வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு அதில் என்ன வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சென்ட்ரா லோ இல்லை ச கீழே வரணுமா லோயரில் வரணுமான்னு பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் மூணு டாட் இருக்க மாதிரி கீழே ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அப்பியரன்ஸ் வந்து அது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த கிளிப்பிங்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரே கிளிப்பிங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ப பர்டிகுலர் இடத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஸ்பிளிட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் இடத்த மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணி அந்த அப்பியரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கலர் மாறிடும் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ என்ன அப்பியரன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் வா வால்யூம் இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது நம்ம வால்யூம் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எது எந்த வே ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் பண்ணணும் அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பிங்ஸ் ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் எதாக இருந்தாலுமே பண்ண முடியும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு கீழே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே காட்டும் ஸோ அதில் நீங்கள் அந்த நம்மளுக்கு ஸ்பீக்கர் பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த மோஷன்ஸ் பார்க்கலாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்பீடாக சில கிளிப்பிங்ஸ் வந்து உடனே டக் 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 மாறும் சில கிளிப்பிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணும் அதை மாதிரி எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் அதே மாதிரி ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து அங்கே டைம் லேப்ஸ் மாதிரி ஒரு மெனு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மெனுவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பக்கம் ஆமையும் ஒரு பக்கம் முயலும் இருக்கும் முயல்னா பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஸ்பீடு இப்போ நீங்கள் ஆமை பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து ஸ்லோ ரொம்ப ஸ்லோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிளிப்பிங்ஸ் போயிட்ருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளிப்பிங்ஸ் மாற்ற மாற்றும் போது வந்துட்டு நீங்கள் வாய்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இல்லை மியூட் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் வாய்ஸும் போகும் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாகும் அடுத்து ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் அந்த கிளிப்பிங்கில் ஏதாவது ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஃப்ரீஸ் வேணும் அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கர்சர் அந்த கோடு எந்த எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஃபைலை நிறுத்துங்க நிறுத்திட்டு ஃப்ரீஸ்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா அந்த மொமெண்ட் அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் மட்டும் அது போகவே போகாது ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து நீங்கள் ஆட் ஆன் ஆட் ஆன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸ் ஆட் பண்ணுமா இல்லை வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுமா இல்லை ஆடியோ கொடுக்கணுமா தீம் மியூசிக் கொடுக்கணுமா என்ன கொடுக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் மொமெண்ட்ஸ் போக போகிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேலரிக்குள்ளே போகும் ஸோ இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுமா இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் நீங்களாம் அப்லோட் பண்ணுமா அப்படின்னா அதை நீங்கள் இதில் போய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பாருங்க இந்த இந்த ஃபைல் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ அப்படின்றதுனால வந்துட்டு இதுவும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஃபோட்டோ வந்து கீழே இருந்து மேலே வரணுமா இல்லை மேலேருந்து கீழே வரணுமா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இதில் காட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு காட்டும் அதில் கீழே கடைசியில் இந்த ஆப்ஷன் வந்து பாருங்கள் அந்த கீ பேர்ன்ஸ் டிசேபிள்ன்ற அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ஃபோட்டோவே நீங்கள் மூவ் பண்ணி எப்படி வேணுமோ வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் கீழே இருந்து போகணுமா இல்லை மேலேருந்து வரணுமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஆட் ஆன் நம்ம என்ன பார்க்க போகணும் வாய்ஸ் ஒவ்வொரு போய் கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன வருது என்னோடய இருக்கிற கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வாய்ஸ் மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு இப்போ மொமெண்ட்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் இருக்குது பாருங்கள் கீழே வாய்ஸ் ஓவர் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ரெக்கார்ட் கொடுக்க போகிறேன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்ட் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் பேசலாம் இப்போ பேசும்போது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதுதான் அதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் ரெக்கார்ட் ஆகி ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வீடியோக்கு போய் நிற்கும் ஸோ அக்செப்ட் கொடுத்துருங்க அக்செப்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கீழே அது வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்பிட் பண்ணுமா ஸ்பிட் பண்ணிட்டு இடையில தான் நீங்கள் கொடுக்கணுமா அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்பிட் யூஸ் பண்ணி ஸ்பிட் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு இடையில நீங்கள் எதாவது கொடுக்குறனா கூட கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த அண்டு ரீடு பட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் தப்பாக பண்ணியிருந்தால் கூட அது உங்களை மறுபடியும் மொதல் இடத்துக்கே கூப்பிட்டு வந்துடும் ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் ரெக்கார்டிங்ஸோட வேல் வால்யூம் வந்துட்டு நீங்கள் அதிகமாக பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து நான் இன்னொரு ரெக்கார்டிங் பண்ண போகிறேன் ரெக்கார்டிங் வந்து நீங்கள் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதை ஃபுல்லாக வீடியோ ஃபுல்லும் கண்டினியூஸாக போய் முடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு பிட்வீன் பிட்வீன் என்னென்ன கொடுக்கணும் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட எங்கள் இடையில மாற்றி மாற்றி கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆப்பிளில் வந்து எடிட் எடிட் பண்ணவங்க வந்துட்டு வேறு எந்த சாஃப்ட்வேர்லேயும் வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரில அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் நம்மளுக்கு இருக்காது எட் எடிட்டர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பட் இது இது வந்து அதோட மொபைலை பொறுத்து டேபை பொறுத்து லேப்டாப்பை பொறுத்து வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் நீங்கள் எப்பவுமே டன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நம்ம ஃபைல் சேவ் ஆகிடும
ஆக்சுவலி இப்போ வந்து உங்களுக்கு மியூசிக் வந்து முன்னாடி வரணுமா ரெக்கார்டிங் வந்து கீழே வரணுமா அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஸ்பீக்கர் சிம்பிளுக்கு மேலே நம்மளுக்கு காட்டும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கீழே அங்கே ஃபோர் கிரவுண்ட் காட்டுது பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எது முன்னாடி வேணும் எது பின்னாடி வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்கள் நான் மேலே கொண்டு போயிட்டேன் பாருங்கள் நமக்கு அந்த தீ மியூசிக்கை மேலே கொண்டு போயிட்டேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ஃபோர் கிரவுண்டு பேக்ரவுண்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ மேலே அந்த கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஷனுக்கு எது எதுக்கு இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டீடைல்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு நல்ல டீடைல்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணால் செட்டிங் பட்டன் கீழே கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் உங்களுக்கு செட்டிங் பட்டன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் செட்டிங் பட்டன் எப்படி இருக்கும்னு அதை அந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வேணும் எப்படி வேணும் எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பாருங்கள் தீ மியூசிக் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கு அது நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மற்ற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வேணால் அதையும் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேலே வந்து அங்கே வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஆட் ஆன் உள்ளே போகும்போது இந்த மொமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது இங்கே நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்க என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுவும் உள்ளே சேர்ந்து வரும் ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தீம் மியூசிக் நம்ம ஆடியோ கொடுக்கும்போது அங்கே தீம் மியூசிக் என்ற ஆப்ஷன் கிடைக்கல ஏன்னா இங்கே ஆஃபில் இருந்திருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் தீம் மியூசிக் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா மியூசிக்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ப்ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா டன் கொடுத்து வெளியே வந்துடுங்க வெளியே வந்துட்டு பாருங்கள் அந்த முதல் பட்டன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து டோட்டலாக ப்ரிவ்யூ ஆகி காட்டும் நம்மளுக்கு எப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் நல்லாயிருக்கா ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா நீங்கள் இங்கேயே பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு எடிட்டிங் பண்ணும்போதுமே வந்துட்டு டன் கொடுத்து கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஐ மூவிலிருந்து நம்ம கேலரிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பட்டன் வந்து ப்ரிவியூ பட்டன் சொன்னேன் செகண்ட் பட்டன் வந்து உங்களுக்கே காட்டும் அப்லோட் ஆகிற மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்டும் அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு சேவ் டு ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைல் அந்த நம்ம கேலரிக்கு போயிட்டு சேவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து எக்ஸ்போர்ட்டிங் மூவின்னு எப்படி காட்டுது பாருங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட்டிங் மூவின்னு வந்து நம்மளோட ஃபைலோட ஃபைல் சைஸை பொறுத்து நம்ம எடிட்டிங் ரீட் பண்ணுறக்க ஃபைலோட சைஸை பொறுத்து டைம் எடுத்துக்கும் பாருங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஃபோல்டர்னு கேட்குது பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்டர்லாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வைக்கல நார்மலாக இருக்கு நார்மலாக தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே உங்கள் கேலரிக்கு போயிடும் நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குன்னா அது எந்த ஃபோல்டர்ஸ்னு நான் காட்டுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது எனக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே